和浪静，试一试的风景，别太沉迷于岁月静。这立窗帘已经烫好了吗？哈，他明天一大早要来拿的嘞。哇，还没烫啊！老板娘 ，Mr. Owner， 我才刚洗好，还有黄小姐的衣服哦。他不用讲这么多，我自己烫。不是，我不要帮你啊，老板娘，我冻不在了，我人手又不够，你不要请人，再这样下去哦，我会操劳过度而死。请人那么容易吗？你就忍一忍好吗？我下个月加你薪水啊。老板娘，你讲下个月哦，很多次了嘞。OK 啦 ，confirm 加给你啊。confirm 吗 ？confirm。confirm 吗？ Hello， 你要洗衣服吗？要洗多久？通常一个星期。你要快的话 ，Express 三天就好了。Express 会贵一点哦。三天后我来拿。好，麻烦你填一下资料。哦，你住在附近啊？你刚搬来嘛？难怪从来没有见过你。哦，我看你这件西装的款式。应该有二十多年了吧？哎，你小心一点。我一定要 check 的，我一定要 check 清楚，确保没有问题，我才能够帮你洗的。其实你这件西装很干净嘞，通常啊，西装不常穿的话，也不要常常洗。你说这么多干嘛？西装三十块哦，还有你这包衣服，不用找了。哎，我还没有开单给你嘞。哎，不用找了。有钱的嘛，有什么了不起？单都不要拿。哎呦，有钱人衣服这么旧啊！小心一点呐。虽然这件衣服很旧哦，你看，嗯，这手工，这个裁剪非常好嘞。嗯哎，哎，我猜哦，这件西装可能是她老公的。而且可能已经不在了，是吗？应该是他生前最喜欢的一件衣服，只留下这件给他做纪念了。老板娘，我觉得你应该要留点口德哎，他只是态度不好，你就做他老公死掉。你不要乱讲话了，不要乱讲话好，我去洗衣服。
，Miss Long， 这就是谢淑慧的调查报告。根据你提供的资料，我们查到她十八年前离婚后就去了韩国，还取了个名字叫 Joanne， 并且加入飞星化妆品公司，从推销员做起，后来当上公司董事。一年前，她被派回来负责飞星在新加坡的业务。不久后，她因个人投资失利申请破产，不能再担任公司董事。离开了飞星，目前还在找工作。妈咪，你要去哪里？我要去很远的地方。我跟你的弟已经离婚了。你一定要在孩子面前说这些吗？不然你要我说什么？说我只是出国，很快就回来吗？你们知道希望会落空，就不要给他有任何的期待。妈咪，你不要走！你走开了，我不是你妈咪啊！你有什么不满，你冲着我来，君玲是无辜的。那我呢？这一年来，你眼里只有他，从来就没有想过我的感受。是我对不起。离婚手续还有赡养费，我会找律师办好的。真的好久不见、啊，你还好吗？托你的福，我过得很好。你还在恨我？不，我要谢谢你，当年你放手，才让我有机会重新开始。是我对不起你，我我本来就没有打算要跟你见面，没想到你却主动找我。那是因为我知道你破产了，我这次找你出来，只是想关心一下，看看有什么我能够帮得上忙。你是在可怜我吗？我不是那个意思。嗯，人这么多，连开个户头也要拿，好吗中场休息，先喝汤。我们等一下要继续哦。谢谢阿信妈咪。哎呀，你现在啊，还可以经常过来我这里喝汤，以后可能就很难说喽。怎么会？阿信妈咪煮的清汤我百喝不厌，除非你不让我过来。那就叫你的新妈咪在家煮给你喝喽。什么新妈咪？安哥不是有女朋友啦？跟你们说，今天下午我看到他爹爹在咖啡约会，可能很快就有好消息了。哦，这个女的，我一眼就认出她了，她是我们洗衣店的顾客嘞。你真的不知道？哎，你不说会不会是你的爹爹在外面金屋藏娇，所以你才不知道？安哥波才是单身，你为什么要偷偷摸摸的、啊？
，我德丽才刚回国，真的没有听说他认识什么人呢。这样你说他们会不会是两个在国外认识，然后那个女的跟着你德丽一起回国，然后他们两个慢慢等一下，等一下，等一下，你们干嘛在瞎猜啊？你还不赶紧回家去问？你干嘛急着赶回家啊？你怕输啊？难道你不想知道吗？弟弟，哎，哦，回来了，还在工作啊？嗯，你吃过饭了吗？嗯，我在爱心妈咪那边吃了，不过我没忘记你哦。爱心妈咪的拿手甜品，清汤。爱心妈咪还真有心。他一直都很照顾你啊，对啊。我听说最近有人的桃花运不错哦。哎，你该不会是又想要介绍什么女朋友给我吧？还是要介绍。要不是爱心妈咪说今天下午看到你跟一个美女在咖啡约会，我都不知道这件事哎。看起来是真的。什么时候认识的？待会来给我看看啊！他是个客户，我们见面只是谈公事。你不跟我说，我也不勉强你。等你准备好了再介绍给我认识也 OK。算了吧。你还是对妈咪念念不忘啊。妈咪离开我们这么久了，也许她已经找到新的对象了呢。你也应该放下了吧？你还是管好你自己的事吧。你什么时候才把男朋友带回来给我认识啊？哇，你转话题也转得太快了吧？你的事就是我的事。哎，不要跟你聊了，我要去睡觉。爹、啊，我订住了大衣，你穿看合不合身？喜欢吗？嗯，还好。爹、啊，我们都结婚快一年了，为什么你对我还是这么冷淡？难道？我一点感觉都没有吗？这段日子要照顾君临，又要工作，辛苦你了。如果你想到国外去放松一下，或者去买点东西，那你就去吧。我不要这些、啊，你心里应该很清楚，要的是什么。我们当初不是已经说好的吗？结婚只是为了办理灵牙手续。没错，为了办理灵牙军灵，是我建议跟你结婚的。我是希望你可以慢慢接受我，可是到现在我什么回报也没有。今晚还要看报告
will get you老板娘啊，嗯，那个有钱女人的一大衣服还有这件外套，放这边放了一星期还不来拿、欸？先放一边啦、啊，我等一下再打电话给她。她不是很在乎这件外套，怎么舍得放在这边这么久？对哦。哦，给我，你 take over。OK。啊。买那么巧，我之前打电话给你都不接，我一直联络不到你，所以我不管你。今天一定要给我一个交代。你已经欠了两个月的租金，我不能让你再拖了。我会还的，你就给我多一点时间嘛。那你可以给我一个日期吗？很快。买那么巧，我身为屋主，我是可以直接扣押你的保证金的。你想怎么样就怎么样吧啊。我再给你一个星期。要不然你就要搬走啊！真藏不露哦，老板娘，你怎么会在这里啊？我就是没有看错人，你也是包租公哦。哇，这里的公寓最小的单位，我看你要百多万哦。原来你是隐形富豪啊！呃，我不是，我不是。呃，老板娘，你可以帮我保密吗？我先去上班了。呃，我走了，拜拜，拜拜。哎，你们真的是做饱了啦！我不是跟你讲随便你吗？哎，米夏，你 OK 吗？你是谁啊？我我是洗衣店老板娘啊，你还记得我吗？这是你的衣服。打电话给你，你真没有接，所以我就特地帮你拿过来了。你要去啊？跟你说，我有重大发现。你哪一次不是这样说的？这次不一样。你猜我今天送衣服的时候，我看到谁？大明星，小鲜肉。老爸偷吃被你做包。给你个暗示。无火药。我看到耀耀在跟别人讨租金。他竟然做 part time 收债的。他是当包租公收租金啊。哇，他那间公寓最少也要一百五十万以上啊！这他每个月应该可以收六千块的租金。怎么可能？有自己的房子，干嘛还要跟我们租啊？笨！他的公寓可以租出去收租金，等赚够了他就买更大间的房子，以后啊就可以收租过日子啦，那就够啦。这么有钱，平时还这么寒酸？我都说了。要要肯定比那个什么东东好，比那个东东强啊！叫你赶快捉住他，现在后悔了吧
。是啊，我很后悔啊，我的心好痛啊。你妈看男人呢、啊，不会错的，都不知道你是怎么看人的嘞，一点都不像。你看人的眼光好啊，那你为什么要嫁给老爸？你不要气死我、啊，老妈。人与人相处靠的是感觉，感觉能当饭吃吗？等到有一天你要为柴米油盐烦的时候，你才知道，钱比感觉重要。还有下半场没有说完，要要的房客是玲玲爸爸的女朋友，这么巧。我去送衣服给他的时候啊，我看到他的精神状况啊，不大好哎，整个人怪怪的，应该是受了什么情伤。还有啊，我烫到美美的那件西装袖子，还弄得皱皱啊。哎呀，老妈，别人的事你就不要这么八卦啦。我去冲凉了，吃饱才冲啦。你看饭菜都凉了。老妈，老爸最近早出晚归，你说是不是在外面有外遇？外遇。有人肯认领，我就谢天谢地。哎，你吓死人了！你静悄悄的，什么时候回来？你干嘛在我背后说我坏话？我在你面前，我照说啊！你跑去哪里啊？整天早出晚归的，店里也不会帮忙啊。这肚子饿了，你才来吃饭，当这里是餐馆？哎，不是哈，我有回来冲凉睡觉的啊。哦，那你就是把家里当好雕哦。喂，你不要挑拨我跟你妈的感情啊！我跟你妈的关系是很好的啊，啊，对吗？这很臭味啦！赶快去冲凉，冲了凉才来吃饭。好 ，OK，OK，OK。噗、okay, okay, okay, okay.。一看就是个宝贝。呼，哇，冰冰凉凉的。哇、哦，还有一股古董味。是古人的尿骚味，我叫你去整理客房，你说要冲凉，原来是躲在这里问尿壶啊你啊！哎，老老婆，我的宝贝，你还宝贝，我就哎哎 ，no no， 老婆，我问你啊，你整天跑到不见人影，你到底在外面搞什么？没有啊，我就是到处走走看看的。你还装傻？老婆老婆，你到底怀疑我什么？陈 Henry， 你给我听清楚啊，如果你敢在外面找小三。我就甩破你这个尿壶，然后把那些碎片刮你的脸。知道了，我都听到了，哎，我也都记得了。我现在去冲凉 ，OK。将军管两百，我就知道你宁愿花钱买古董啊，也不会花钱在小三身上。这是交给 Miss Kim 的，谢谢。有什么问题再通知我，我有联络方式帮你消。A B， 是新的案子啊？嗯，他之前是公司的董事，破产后就一直找不到工作。完了。怎么了？你认识他？他是我，我的朋友的房客。所以他现在不成，没有钱交租金啊。其实他经验丰富，要找工作不难，只不过他不肯做普通的 admin job。你还是通知你的朋友，尽快找新的房客吧。怎么样？有没有找到新的目标？我有。好事成敌。给阿星说了，我通过各种管道留意破产人士的消息，看到飞星公司发表的文告，他们公司有一名董事因为破产而离职。我查了一下他的资料
到目前为止还没找到工作。主恩，你又是在哪里找到他的？哦，我有个朋友在收债公司做工，所以我就叫他帮我留意，看有没有破产的事。你们还查到些什么？他没有家人，之前都把生活中心放在工作上，可称得上是商界女强人，因为投资失败而导致破产，事业全毁。现在变得有些忧郁。高高在上的女强人一下子跌入谷底，又没有家人的陪伴，换作是我，也是会忧郁症。他为什么找不到工作？我朋友有劝他找工作还债，不过他就是不肯。可能是面子的关系吧。破产、失业、忧郁，身边没有亲人，完全符合我们 HDB 的目标。嗯。我们要是不帮他，迟早会出事的。哇，难得你们两个站在同一阵线哦！既然大家的目标一致，我们就进行吧。嗯，老师，嗯，怎么样？可以走了吗？你们 H D B 的事情还没有谈完啊？我们快谈完了，你等我一下。跑这么快干嘛？当然啦，下半部积极，脑子有问题啊。你刚才说你朋友在收债公司上班，说的是你自己吧？默认啦。你明明说要回去上课，为什么跑去收债？我妹妹眼睛恶化，我需要尽快筹措手术费，你知道的。那你干嘛不跟我们说？我们可以帮你啊，自己可以解决了。喂，伟恒要是知道你为了他放弃学业，还跑回去收债，他肯定会很失望的。我说过了，我做的是合法的收债公司，不是大耳窿，不要那么紧张了。哎，不是，你讲有好多楼房，什么啊？来，边喝边谈啊！哎，我先说好啊，犯法的是我没有做的。知道你改邪归正了，哎，先讲啊，这份工会有一点辛苦。辛苦算什么？说吧。有一间新上市的外国科技公司，最近在扩产业务，需要招揽大批的新员工进行培训。所以需要出国了，放心啦，机票、住宿、公司钱包，有兴趣我就帮你拉线。哎呀，只需要做一个月就有八九千，你妹妹的医药费肯定就筹到啦，考虑考虑。来，我有个新的 idea， 我打算。成立新公司，是专门出售虚拟服饰的网络公司。元宇宙科技发展迅速，其实，在很多国家已经掀起虚拟时尚旋风。我们应该与时并进，发展元宇宙科技。虚拟时尚越来越受到关注，以后肯定有它的市场。如果我们能带动潮流，对公司未来的发展也会有帮助。所以，新的办公室已经准备的差不多，到时就由你们两个人来负责。为什么要另外租办公室？这样我们不是要两边跑吗？因为业务性质不同，顾客对象也不一样。有了新的办公室，就更加方便你们执行任务。可是我跟玉安没有这方面的经验，是不是要请一个口哨登进来协助？网络行销的部门就由你们来成立。至于包装、采购、设计，还有市场调查，其实我已经有另外的人选。他就是我们新公司的 consultant。怎么会是他？他是一名破产人士。如果只是当顾问，应该不受条例限制。你说对了
。卓源是知名化妆品牌的高层，他有多年的经验，我觉得他胜任有余。那我没问题，他本来就是我们 HCB 想要帮助的对象。如果玲玲知道这个决定，一定也会赞成的。哎，对了，这件事情我不想让君玲知道，我不想她参与这个项目。为什么？因为我有别的 project 要他负责，我不想他分心。你们找个理由让 HDB 放弃他的 case。可是，就照着我的话去做吧。你就以新公司主管的身份去联络他，尽快拟定计划书给我。我会了。我以前做的是实体的时尚行业，对科技不是很熟悉，我怕我自己不能胜任呢。我们当然是看重你对时尚界的触觉和经验。你当初加入飞星时，是从一个小小的推销员开始，在短短的几年内，你就从一个行销经理升到了部门主管，之后还当上了公司董事。你之前主打的美妆系列，在中国、韩国也是非常畅销的。那是以前。现在不一样，这么多年累积的经验，还有工作能力是不可能消失的。以你对顾客需求的敏锐度，还有市场经验，来当我们的孔勺灯，绝对胜任有余。是啊，我们会主动找你，就是认为你是最合适的人选。你一定要相信自己的能力。合作愉快。欢迎加入，欢迎。莫妮卡，你知道王远跟玉安去哪里了吗？不知道哎，我今天没有看到他们。哦，搞什么？喂。一整个上午，你们两个跑去哪里啦？连简讯都不回。不好意思，调了静音。我有点不舒服，他就陪我去看医生。人不舒服就应该回家休息。医生怎么说？只是有点贫血，现在好多啦。啊，对了，我找了几份适合九安的工作，你们看一看。不用啦，他已经找到工作啦。前几天。我有跟玉安说，可能他忘了告诉你。我还听说九安主动接受心理医生的辅导，我相信情况会越来越好的啊。如果每个破产者都能像九安一样，那就不用我们黑七 B 了，好。这是件好事。那我们去找新的目标。不如我们暂时停一停吧。为什么？老板说一个重要 project 要你负责，他怕你忙不过来。嗯。而且我们手头上也有几个婆婆在要赶，不如等大家忙完了再说吧。啊，好吧。嗯。没想到我们竟然变成无间道，这样子偷偷摸摸瞒着玲玲，很辛苦哎。等玲玲忙完，我们再告诉她吧。嗯。这个周末要一起去钓鱼吗？好啊，老地方，不见不散。Yes， 哎，君玲。哈。啊 ，OK， I'll see you shortly。哎，你要出去啊？对啊，怎么了？恐怕不行啊 ，Mr. Nelson 改了班机，今晚回去，所以我们必须在他回去之前谈妥合作的细节。这么突然啊？嗯，他儿子生病了。所以得马上回去。哦，那
好吧，我先去换衣服，陪你一起去。嗯。是要见客户，不能来了。嗨，请问是五火药先生吗？是的，这是你的餐点，请妈妈享用。为了表示歉意，我这份诱饵够丰盛了吧？好好享受钓鱼时光。本地的服饰品牌已经开始利用元宇宙为营销手段。现在大家看到的就是元宇宙时装秀的服装款式，不管是在国际的时装秀或者是元宇宙，他们的风格都偏向于大胆跟创新，所以大家在设计衣服的时候就必须注意到这一点。那详细的资料呢，我已经写在报告里头，大家可以看一看。这份企划报告分析得很透彻，尤其是行业营销和产品优势的部分，都做得很完整。九恩对时尚界的触觉很敏锐，对自己和主任的要求也很高。这份企划书改了好多遍才达到他的要求。他的能力确实是超乎了我的意料。是啊，我原本还担心他面对新的挑战会接受不了，没想到他能力很强，把所有的困难都克服了。玉安还说他态度变了很多，从缺少信心变得非常积极，很有领袖风范。嗯，做得好，继续加油。我会了。嗯，希望我们真的能够帮得到他。读的怎么样啊？伟安说你要出国工作。嘴巴越来越大了啊！我们也是关心你呀、啊。到底是什么工作这么好赚？因为要出国，酬劳当然高。我先去个厕所。我也去一下。你明知道我妹妹会担心，为什么要在她面前说这些？我只是在担心你被骗，干嘛这么凶啊？对不起。到底是什么工作需要出国？是谁介绍的？我朋友说是一间科技公司，他们为了要扩展业务，需要培训新的员工，不仅包机票，还包吃住。怎么可能有这么好的事？薪水还这么高？是什么科技公司？做什么的？他们为什么要请你啊？需要问这么多问题吗？我又不是笨的，我已经查过了，真的是有这间公司，我已经跟他们签了合约，他们还支付了我一部分的薪水。你没看新闻呐、啊？现在很多诈骗集团都是开合法公司，先以高薪为诱饵，给你一些甜头，把人骗到国外，就强迫他们做些不合法的事，不服从就被虐待的。你放心了。我会小心的。还有，我下午就飞了。这么快？不行，你不能去。我已经决定了，阿炳是我 brother， 不会害我的。就算是 brother， 也不能完全相信啊。你应该很清楚，你爸跟伊登就是被所谓的 brother 害的。我已经签了合约，不能反悔的。只要还没上飞机，就还来得及。在国外出事了，谁帮你啊？小心连命都没有
，我先走了。你帮我和我妹妹说一声，拜拜。喂，你要去哪里？多三个没问题啊，包在我身上，我一定给你搞得漂漂亮亮的。啊，行的行的，啊、好。Brother， 这么早就来了，护照带来吗 ？Very good， 给我吧。怎么了 ？Bro， 我们去的这间公司是干什么的啊？合法的吗？干嘛问这么多？去了你就知道啊！我看我还是不去了。你不要开玩笑，签合约不能反悔的。你放心了，提前支付的薪水我会还给你的。好啊，想走可以，给我三倍的违约金，我现在就放你走。我也不想这么对你的，我已经跟上面谈好了，放心吧。等你到了那，赚到了钱，你就会感谢我的。Hello, please. 跟他一起送出国，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，你不会有事的，你要坚持住。你要说什么？你说。不是的，等一下，让我讲完。
take the lead.